ஹலோ எவ்ரி ஒன் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல் ப்ரிட்டி இண்டியன் லைஃப் ஸ்டைல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா மீதமான சாப்பாட்டில் ஒரு கட்லெட் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவை அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா உருளைக்கிழங்கு ஒரு குக்கரில் வே போட்டு வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் ஒரு மூணு டு நாலு விசில் விட்டுருக்கேன் பொட்டேட்டோஸ் எவ்வளோ எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மூணு டு நாலு ஏன்னா சாதம் கம்மியாக இருக்கிறனால நான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பொட்டேட்டோஸ் போட்டிருக்கேன் அண்டு பழைய சாதமும் அதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதையும் எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா க்ரீன் சில்லிஸ் பச்சை மிளகாய் வந்து ஒரு மூணு டு நாலு எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் வேணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் வந்து நீங்கள் வந்து இதுக்கு இதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மிளகாதூளில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா துருவியை இஞ்சி சின்ன பீஸ் இஞ்சி ஒன்று எடுத்துக்கோங்க சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு கொஞ்சம் கலர் கொடுக்க ஒரு எல்லோஷ் லுக் கொடுக்கறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் எடுத்துக்கிறேன் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ண அப்புறம் இதுக்கு ஒரு கட்லெட் அப்படின்னா ஒரு சாஃப்ட்னஸ் வேணும் சாஃப்ட்னஸ்ஸாக இருந்தால் தான் குழந்தைங்களுக்கும் பிடிக்கும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அதுக்கு கூட கரம் மசாலா ஒரு டேஸ்ட்டுக்கு வந்து கரம் மசாலா ஒன்று டு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எடுத்துக்கிறேன் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்றரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து சாஃப்ட்னஸ்க்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு கார்ன்ஃப்ளவர் அதாவது சோள மாவு சோள மாவு வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து ஒரு கட்லெட்டுக்கான சாஃப்ட்னஸ்ஸை கொடுக்கும் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா தே ஃபுல்லாக நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா பாதி பாதி லெவல் பிணைஞ்சிக்கிறேன் ஸோ பாதி லெவல் பிணைஞ்ச ஸ்டேஜில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ண அப்புறமா நான் இந்த பதத்துக்கு என்ன பண்ணுறேன் ஃபுல்லாக மாவை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சாதம் எல்லாம் நல்லா அது அந்த பொட்டாட்டோவோட மிக்ஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நான் வந்து பிசைஞ்சி வச்சுருக்கேன் அடுத்தது கொத்தமல்லி இந்த ஸ்டேஜில் கொத்தமல்லி போட்டு பிணைஞ்சி வச்சுக்கிறேன் அடுத்தது நமக்கு கட்லெட்டுக்கான அந்த ரவுண்ட் ஷேப் அது வந்து நம்ம போண்டா எடு போண்டா போட எடுப்போம் இல்லையா அந்த அளவுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் உருண்டை பிடிச்சிக்கிறேன் தேவையான அளவு அந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா ரோல் பண்ணிக்கிறேன் ரோல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதை தட்டிக்கிறேன் அதை தட்டி நமக்கு எந்த அளவுக்கு தேவை எந்த அளவுக்கு அந்த திக்னஸ் தேவை கட்லெட்டுக்கான திக்னஸ் தேவையோ நான் அந்த அளவுக்கு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரவுண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த ஷேப்புக்கு நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா கிளியராக எடுத்து வச்சுக்கிறேன் ஒட்டுச்சு கையில் அப்படின்னா கொஞ்சமாக என்ன பண்ணுங்கள் கையில் ஆயிலோ ஆயில் வந்து லைட்டாக தடவிக்கோங்க ஸோ உங்கள் கையில் ஒன்றோடு ஒன்றும் ஒட்டாமல் உடையாமல் வரும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் தட்டி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இதுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வெஜிடேரியன் அப்படின்னு இருக்கிறவங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் பிரெட் கிரம்ஸ் மட்டும் போதும் பிரெட் கிரம்ஸில் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ஒன்றா டிப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக வந்து என்ன பண்ணுங்கள் டிப் பண்ணி எடுக்கிற ஸ்டேஜில் ரொம்ப டிப் பண்ணி இருந்தாலும் நல்லா இருக்காது ஸோ என்ன பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி எல்லா சைடும் படுற மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கோங்க ரோல் பண்ணி எடுத்துட்டு அது மேலே எக்ஸஸாக இருக்கிறத ஒரு தட்டு தட்டினீங்க அப்படின்னா சும்மா நம்ம கையில் ஒரு உதிரியாக இது பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸஸாக இருக்கிறதெல்லாம் வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுங்கள் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்ச அடுத்த ஸ்டேஜ் நமக்கு வந்து தோசைக்கல் சூடாக இருக்கணும் ஒன்று தோசைக்கல்லில் செய்கிறவங்க செய்யலாம் இல்லையா தவாவில் செய்கிறவங்களும் செய்யலாம் டீப் ஃப்ரை முடிஞ்ச அளவு அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸஸ் ஆயில் தேவையில்லை ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா காஞ்ச உடனே தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக நான் இப்போ ஒன்று போட்டு காட்டுறேன் ஆனால் இதுலேயே நீங்கள் அந்த ஆரையும் போட்டு கூட எடுத்துடலாம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு ஒன்று போட்டு காட்டுறேன் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு இது வந்து எல் நிறைய பேருக்கு தெரியும் பேசிக் கட்லட் தான் பட் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பிகினர்ஸ்க்கோ இல்லை ஈஸியாக சின்ன சின்னதாக கற்றுக்கிறதுக்கு நான் வந்து ரொம்ப ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் வேறு எதுவும் இல்லை பிடிக்காதவங்க ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க டைரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ் நீங்கள்லாம் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கீங்க அப்படின்னா இதை ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க பிகினர்ஸாக இருக்கிறவங்களுக்காக நான் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சொல்லிகிட்ருக்கேன்
வேணும் சாஃப்ட்னஸ்ஸாக வேணும் அப்படிங்கிறவங்க கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்திருக்கீங்க இல்லை கொஞ்சம் க்ரிஸ்பியாக வேணும் கிரன்ச்சியாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மொறுமுறுன்னு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கொஞ்சமாக அரிசி மாவு இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அண்டு இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஒரு எல்லோ ப்ரௌனிஷ் கலரில் வந்திருக்கு அந்த ஸ்டேஜ் வரும்போது நீங்கள் எடுத்துருங்க நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது வந்து லோ ஃப்ளேமில் தான் எடுத்திருக்கேன் ஹை ஃப்ளேம் வச்சு எடுக்காதீங்க தயவுசெய்து ஏன்னா உள்ளேயும் வெந்திருக்கணும் நமக்கு பொட்டேட்டோ ஆல்ரெடி பாயில் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஈஸியாக வெந்துடும் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட டோட்டல் டிஷ் ரெடி ஆகிடுச்சு அண்டு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே அண்ட் சேனல் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா தென் டூ லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னாலும் தாராளமாக கேளுங்க கமெண்ட் செக்ஷனில் ஐல் ரிப்ளை ஸோ சி யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோ கண்டிப்பாக ஒரு பிகினர்ஸ்க்கு இது சூப்பர்பான டிஷ்ஷாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ